Great Himalaya Trail은 네팔 히말라야의 동쪽 끝 칸첸중과 팡페마에서 서쪽 끝 힐사까지 히말라야를 횡단하는 약 1700km의 트레일입니다. 네팔 히말라야에는 히말라야 14자 중 칸첸중과 마칼루, 로체, 에베레스트, 초우유, 마나슬루, 안나푸르나, 다올라기리까지 총 8개가 있는데요. 그레이트 히말라야 트레일은 이 거대한 히말라야 산맥을 관통하며 네팔의 여러 지역을 지나게 되는데요. 그럼 지금부터 설아가시의 히말라야 횡단 트레킹을 시작하겠습니다. GHT는 네팔의 동쪽 끝 칸첸중가나 서쪽 끝 힐사에서 시작할 수 있는데요. 저는 칸첸중가 팡페마에서 GHT를 시작했습니다. 네팔의 수도 카투만두에서 육로를 이용해 칸첸중가에 가면 이틀이 걸리지만 비행기를 이용하면 40분이면 도착하는데요. 정원이 20명이 안 되는 경비행기라 조금은 무섭지만 곧 히말라야와 어깨를 나란히 하고 하늘을 나니 정말 짜릿했습니다. 바로 이곳이 칸첸중가 지역의 수케타르 공항입니다. 비행기에서 내리면 가장 먼저 칸첸중가가 반겨주는데요. 칸첸중가는 이 지역에 사는 림부족의 언어로 우리가 인사를 전하는 산이라는 뜻인 세와룩마로 불립니다. 티베트어로 큰 눈으로 이루어진 다섯 개의 보고를 뜻하는 칸첸중가의 다섯 봉우리는 신이 금과 은, 보석과 곡식, 경전을 보관하는 성스러운 곳으로 여겨진다고 해요. GHT 뿐만 아니라 히말라야 트레킹을 하기 위해서는 팀스와 퍼밋이 필요합니다. 팀스는 트래커들의 정보를 관리하는 증명서이고 퍼밋은 국립공원 입산 허가서인데요. 칸첸 중간은 퍼밋 외에 제한구역 출입 허가서가 추가로 필요합니다. 트레킹에 관련된 서류는 네팔 현지 여행사를 통하거나 네팔 관광청에서 직접 발급받을 수 있습니다. 일반적인 히말라야 트레킹은 현지인들이 운영하는 로지를 이용하지만 GHT의 경우 4, 5일씩 마을이 없는 야생의 지대를 통과해야 하기 때문에 캠핑을 해야 합니다. 이 경우 길을 안내해주는 가이드 겸 세르파, 짐을 운반하는 포터 외에 식량을 담당하는 주방팀이 필요한데요. 저는 총 10명의 현지 스태프와 함께 하였습니다. 이중 주방팀은 이전에 저와 함께 40일 동안 트레킹을 했던 분들이라 정말 반가웠어요. 트레킹 첫날은 포터들이 각자의 역할에 맞게 짐을 분배해야 하기 때문에 스케타르 공항에서 멀지 않은 앙데화까지만 이동했는데요. 캠핑 트레킹의 경우 포터는 40kg이 훌쩍 넘는 짐을 지고 걷습니다. 저는 트레킹 첫날 가장 먼저 함께하는 스태프들의 이름을 묻고 외웁니다. GHT처럼 장거리 트레킹의 경우 함께 걷는 사람들과의 팀워크가 가장 중요하기 때문입니다. 트레킹은 시작됐지만 GHT의 시작점인 팡페마까지는 계곡을 거슬러 꼬박 일주일을 걸어가야 해요. 보통의 히말라야 트레킹은 남쪽의 저지대에서 계곡을 거슬러 올라 베이스 캠프를 들렸다가 다시 남쪽으로 내려옵니다. 하지만 GHT는 패스, 현지인들은 라라고 불리는 수많은 고개를 넘으면서 동서 방향으로 트레킹을 하게 되는데요. GHT 루트상에는 6,000m가 넘는 고개가 2개, 5,000m가 넘는 고개가 약 20개가 있는데 총 누적 고도는 9만 미터에 달합니다. 세계 최고봉 에베레스트의 높이가 8,848m이니 에베레스트를 10번 오르는 것보다 높은 고도인데요. 이런 이유로 GHT는 최고의 트레킹, 트레킹의 끝판왕이라고 할수 있습니다. 본격적인 트레킹은 타무르 계곡을 거슬러 오르며 시작되는데요. 네팔은 산의 나라답게 계곡이 많아 트레킹을 할때 수많은 다리를 건너게 됩니다. 까마득한 계곡 위에 설치된 현수교부터 나무다리, 
대나무 통나무까지 계곡을 건너는 다리는 다양합니다. 예전에 저와 함께 히말라야 트레킹을 오신 지인분이 큰 짐을 지고 현수교를 지나는 포터들을 보고는 네팔에서는 체력자랑 말고 우리나라에 출렁다리 있다고 자랑하면 안 되겠다 라고 하시더라고요. 칸첸중가 지역은 지영이 험해 네팔에서도 오지에 속하는데요. 봄이 되면 네팔의 국화인 랄리구라스를 비롯해 많은 종류의 야생화가 산을 물들이고 무성한 숲 너머로 극적인 산의 경치가 펼쳐지는데요. 그리고 눈표범과 같은 멸종위기의 야생동물을 포함해 사양누루, 레서판다, 히말라야 흑곰 등 많은 야생동물이 서식하고 있습니다. 저지대에서는 몇 세기 전에 티베트에서 이주한 농경부족인 림부족을 만날 수 있고 고도가 높아지면 보티아, 캄파, 세르파 등 고산민족의 문화를 접할 수도 있습니다. 칸첸중가 지역은 히말라야 고산족의 전통주인 뚱바의 고장입니다. 뚱바는 기장과 비슷한 꼬도를 발효시켜 뜨거운 물을 부어 대나무 빨대를 꽂아 따뜻하게 마시는데요. 주량이 남다른 저는 보통 이 정도 마시지만 고산에서는 과음하는 것이 안 좋기 때문에 딱한 잔만 마셨습니다. 트레킹을 시작하고 3일 동안은 숲이 울창한 타무르 계곡을 따라 타와 수케툰 마을을 거치며 걷는데요. 이후부터는 계곡을 바꿔 군사 계곡을 따라 올라가다 산등성이로 난 길을 따라 고도를 높입니다. 암지로사에서 갸블라로 가는 길은 산어리를 가로지르는데요. 폭이 1미터도 되지 않는 길 오른쪽은 까마득한 절벽입니다. 이런 곳에서 짐을 나르는 동물들을 만나면 반드시 길 안쪽으로 올라서야 안전합니다. 갸블라를 지나면서 설산이 점점 가까이 보이는데요. 오늘 점심은 펠레에서 먹습니다. 히말라야 트레킹 시 식사는 한식으로도 준비가 가능하지만 식재료가 많이 필요한 한식 특성상 많은 포터가 필요하기 때문에 저는 서양식으로 식사를 했는데요. 여행사에서 라면을 준비해준 덕분에 아쉬움은 없었습니다. 펠레에서 반나절 거리인 군사에 도착하면 어느덧 고도는 3,500m를 넘어서는데요. 일반적으로 히말라야 트레킹 시 해발 고도가 약 3,000m가 넘는 마을에 도착하면 고소 적응을 위해 휴식을 갔습니다. 휴식일에는 고소 적응을 위해 머물고 있는 것보다 3,400m 정도 높은 곳에 다녀오는데요. 이렇게 하면 몸에 무리가 가지 않게 고소에 적응할 수 있어요. 하지만 제가 군사에 도착한 저녁부터 다음 날까지 폭설이 이어져서 마을 구경만 실컷 했습니다. 로찌는 트래커들이 식사를 할수 있는 다이닝 룸이 있고 트래커들이 묵는 방이 있습니다. 제가 군사에서 묵었던 로찌의 방인데요. 아직 봄이 찾아오지 않은 고지대라 얼마나 추운지 옷을 다 껴입고 잤습니다. 폭설 때문에 군사에서 이틀 동안 휴식을 취한 저는 다시 길을 나섰는데요. 전날 내린 눈으로 크리스탈처럼 빛나는 순백의 계곡 넘어 갸브루피크가 위용을 과시합니다. 설산에 마음을 빼앗기는 것도 잠시 곧 가파른 랜드슬라이드 구간을 통과해야 하는데요. 이곳에서 앞서가던 포터가 미끄러지는 바람에 간이 떨어지는 줄 알았습니다. 거기다 4,000m가 넘어서면서 두통과 무기력증 같은 고산 증세가 나타나서 더 힘들었는데요. 티베트풍의 마을인 캉파첸에 도착해서야 가쁜 숨을 내려놓았습니다. 캉파첸에서는 히말라야 거벽의 상징인 쿤바카르나를 비롯해 소비통제, 폴레 소비통제가 설산의 향연을 펼칩니다. 이중 해발고도 7711m의 쿤바카르나는 자누라는 또 다른 이름을 가지고 있는데요. 현지인들은 산 정상에 금과 은으로 만들어진 한 쌍의 닭이 살고 있다는 전설을 믿으면서 성스럽게 여깁니다. 캉파첸에서 로낙으로 가는 길은 빙태석이 쌓여있는 모래인 지대인데요. 
겉으로 보기에는 평범한 고산평원처럼 보이지만 과거 이곳은 빙하가 있었던 곳입니다. 산사태로 무너진 산사면을 지나면 현지인들이 신성하게 여기는 칸둔추 폭포가 빙하가 되어 장관을 이루고 맞은편으로 보이는 메라피크는 환상처럼 아름답습니다. 로낙에 가까워질 때쯤 백골이 된 사냥의 머리뼈를 발견했는데요. 바로 옆에는 가죽과 뼈만 남겨진 사냥의 사체가 있더라고요. 바로 눈표범의 사냥 흔적인데요. 칸첸중가 지역은 돌포 지역과 함께 눈표범이 많이 서식하고 있는 곳입니다. 로낙에 가까워지자 백색 향기가 가득한 설산의 파노라마가 펼쳐지는데요. 물결치듯 내려오는 칸첸중가 빙하를 시작으로 피라미드 피크와 파티바라 히말, 김미젤라, 웨지 피크 등 6, 7천 미터의 만년설 거봉들의 향연이 이어져 걷는 내내 정말 황홀했습니다. 트레킹을 시작한 뒤 지금까지 마을을 지나왔기 때문에 텐트 대신 현지인들이 운영하는 로지를 이용했는데요. 칸첸중가 지역이 워낙 오지라 방문하는 트레커가 많지 않아 로지가 별로 없습니다. 주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료로 집을 만들다 보니 대부분 흙바닥 위에 돌을 쌓고 나무판자를 엮어 지붕을 이인 형태라 바람이 숭숭 들어오고 전기는 당연히 없습니다. 이건 2014년도의 상황인데요. 지금은 그때보다 모든 면에서 좋아졌을 것 같습니다. 트레킹을 시작해 로나까지 오는데 일주일이 걸렸는데요. 오늘은 GHT의 출발점인 팡페마에 갔다 로낙으로 되돌아오는 일정입니다. 팡페마의 해발 고도는 5143m로 트레킹을 시작한 뒤 처음으로 5000m대에 진입하게 되는 건데요. 이른 아침 길을 나서는데 동행이 생겼습니다. 바로 군사 마을에서부터 따라온 개인데요. 제가 허주라마 꾸꾸르라는 이름을 지어주고 밥도 챙겨줬더니 여기까지 따라왔어요. 허주라마 꾸꾸르는 네팔어로 할머니 개라는 뜻입니다. 길을 나선 지 얼마 지나지 않아 갑자기 허주라마 꾸꾸르가 산으로 달려가더니 사냥을 몰고 내려왔는데요. 사냥의 털이 돼지색과 비슷해 가까이에 있어도 알아보기가 쉽지 않은데 허주라마 꾸꾸르 덕분에 아주 근접한 거리에서 사냥을 볼수 있었습니다. 팡페마로 가는 길은 어제처럼 모래인지대를 걷게 되는데요. 중간중간 빙하가 후퇴하며 무너진 절벽 아래를 지나기도 합니다. 이런 곳은 수시로 무너지기 때문에 낙석 위험이 많은데요. 함께한 포터가 지날 때에도 간발의 차이로 길이 무너져 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다. 고도가 높아지며 경미한 두통과 함께 걸음이 늦어지지만 고단함에 대한 보상처럼 장엄한 설산의 파노라마가 이어지는데요. 텐트피크와 네팔피크, 쌍둥이봉, 그리고 산들의 왕이라 불리는 세계 3위봉 칸첸중가 은빛 갑옷을 두른 서슬퍼런 거봉들을 거느리고 매서움을 과시하는 칸첸중가는 몸서리 쳐질 만큼 황홀합니다. 거기다 그 아래로 소리 없이 뻗어내린 빙하는 활용 점정을 찍는데요. 빙하 쪽으로 조금만 더 다가가면 칸첸중가의 정상뿐만 아니라 얄룽칸과 캉파첸까지 한눈에 볼수 있어 점이 가경입니다. 오늘은 왔던 길을 되짚어 군사까지 내려갑니다. 올라올 때는 이틀에 걸쳐 로나게 왔지만 하산길이니만큼 고소적응의 필요성이 없어 하루만에 내려가도 괜찮습니다. 하산길에 보니 며칠새 눈이 녹은 숲은 봄의 향기로 가득하고 쿤바카르나와 어깨를 나란히 하고 솟아오른 연봉들의 거대한 기운이 보는 이의 마음을 압도하는데요. 설산의 풍경에 취해 걷다 보니 어느덧 군사에 도착했습니다. 오늘은 이틀 후 넘어야 하는 고개인 낭고라를 대비해 휴식을 취하는 날입니다. 스태프들은 밀린 빨래를 하고 낮잠도 자면서 
모처럼 여유있는 하루를 보내는데요. 오늘을 끝으로 사흘 동안은 민가가 없는 야생의 지대를 지나야 합니다. 그만큼 어렵고 힘든 일정이 기다리고 있는 건데요. 난고라를 향해 야생 속으로 들어가는 이야기는 다음 편에 계속되니 많이 기대해 주시고요. 도서 함께 히말라야에는 GHT에 대한 자세한 정보와 다양한 에피소드가 담겨 있으니 많은 관심 부탁드립니다.